गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम प्लस टू कॉमर्स क्लास हमारा लेसन यूनिट फोर प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान चल रहा है जिसका टॉपिक टाइप ऑफ प्लान हमने स्टार्ट किया था अब हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं टाइप ऑफ प्लान में हमने पॉलिसी प्रोसेजर तक कर लिया है अब हम फिफ्थ पॉइंट मेथड की ओर चलेंगे देखिए मेथड क्या है मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ दी प्रोसेजर आर कम्प्लीटेड मेथड वह योजना होती है जो डिटरमाइन करते हैं क्या डिटरमाइन करता है कि प्रोसेजर में जो एक्टिविटी है उसको किस तरीके से कम्प्लीट करना है मीन्स जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी जैसे की डेटर से मनी रिसीव करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेटर लिखना पड़ेगा फिर टेलीफोन पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा पर्सनली रूप से मिलना पड़ेगा फिर देन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा तो हर एक स्टेप किस तरीके से आप फुलफिल कर रहे हैं जिस भी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं उसे ही मेथड कहा जाता है हर स्टेप को किस तरीके से पूरा कर रहे हैं वो तरीका ही मेथड कहलाया जाता है मान लीजिए किसी को लेटर ही देना है इंटीमेट करना है कि उसको उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है अब उसे पेमेंट करनी चाहिए हमें केवल इंटीमेट ही करना है तो इंटीमेट केस करने का तरीका कोई भी हो सकता है जो आपको सुटेबल लगे मैथड वही है सुटेबल वही आप चूज करेंगे जो आपके लिए सुटेबल हो और जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है कोच कम करनी पड़े फटी कम हो वो मेथड आप चूज करते हैं तो जैसे हो सकता है किसी को इंटीमेट ही करना हो पेमेंट से रिलेटेड कि उसकी उसका जो है पेमेंट रह रही है उसे पेमेंट करनी है तो आप किसी भी तरीके से इंटीमेट कर सकते हैं चाहे फोन के थ्रू इंटीमेट करना हो चाहे मेल दे सकते हैं किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं ये और कुछ नहीं ये सब एक मैथड कहलाया जाता है इंटीमेट करने का इसे बोलते हैं मेथड मेथड इज नॉट रिलेटेड मेथड जो है प्रोसीजर के सारे स्टेप से रिलेटेड नहीं है मीन ऑल स्टेप से रिलेटेड नहीं है बल्कि हर एक एक अलग अलग रूप से रिलेटेड है देखिए इट इज मोर डिटेल देन प्रोसेजर ये प्रोसेजर से ज्यादा डिटेल को शो करता है ज्यादा विस्तृत होता है क्योंकि हर एक स्टेप से जुड़ा होता है आपको पता ही है देर में भी मैनी मेथड एक कार्य को करने के बहुत से मेथड होते हैं आप एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद ही आप एक उस मेथड को सिलेक्ट करते हैं जो आपकी फटीक मिनिमम करे थकान कम करे प्रोडक्टिविटी जिससे क्या हो इंक्रीज हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉस्ट क्या है कम आए उसी मेथड को आप चूज करते हैं ठीक है और जो मेथड रूटीन में इस तरीके से लेकर आया जाता है उसे आप स्टैंडर्ड मेथड कह सकते हैं ये कहा जाता है मेथड की कि किसी भी कार्य को करने का एक बेहतरीन तरीका मेथड कहलाया जाता है मेथड रिलेटेड है हाउ जब भी मेथड आता है तो इट मीन्स हाउ क्या तरीका किस तरीके से एक्टिविटी पूरी की जाए इसका रिलेशन हाउ से है अब आता है रूल क्या है रूल बताता है क्या करना है एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करना है और क्या नहीं करना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रूल के अभाव में दे इज नो नीड टू टेक एनी डिसीजन सॉरी इन देंस ऑफ रूल रूल के प्रेजेंस में देर इज नो नीड टू टेक एनी डिसीजन जब रूल प्रेजेंट होता है तो आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है जो भी रूल में बोला गया है आपको वही फॉलो करना पड़ता है अब चाहे फॉलो करने वाला टॉप वाला टॉप मैनेजर हो चाहे मिडल हो चाहे वो वर्कर हो रूल सभी के लिए समान होते हैं इसमें किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं तो टॉप मैनेजर हूं मैं क्यों रूल फॉलो करूं उसे भी रूल फॉलो करना पड़ेगा रूल बनाए ही जाते हैं सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से फॉर एग्जांपल जैसे नो स्मोकिंग इन दी फैक्ट्री फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं करना ये एक रूल है तो हर एक व्यक्ति पर ही अप्लाई होगा और जो व्यक्ति इसे फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो सकता है परिणाम सोचिए रूल का एक ही परिणाम है अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या मिलेगी आपको पनिशमेंट ठीक है जैसे गवर्नमेंट के रूल होते हैं अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपको क्या मिलती है पनिशमेंट मिलती है हेलमेट नहीं लगा के जा रहे हैं तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगती है ये सब पनिशमेंट ही कहलाई जाती है रूल किस लिए बनाए जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं एक फॉर्मल लाइन क्रिएट रहे इसके लिए बनाए जाते हैं अब देखिए डिफरेंस रूल एंड पॉलिसी में क्या डिफरेंस है पॉलिसी गाइड करती है क्या किसको गाइड करती है एक मैनेजर को गाइड करती है डिसीजन लेने में जैसे गुड्स कैसे बेचना है पॉलिसी है तो वो गाइड कर देगी पॉलिसी कि गुड्स केवल आपको क्रेडिट देना है या फिर 
कैश देना है कैश देना है कैश बेचना है तो कैश बेचना है तो केवल कैश ही बेची जाए सारी वस्तुएं और अगर क्रेडिट है तो केवल कुछ ही कस्टमर है उसको ही क्रेडिट दिया जाए ये सब पॉलिसी में निर्धारित होता है इससे डिसीजन लेने में क्या होती है काफी आसानी होती है इसके अलावा रूल पर अगर हम जाते हैं तो रूल काफी स्टेटिक होता है स्थिर होता है यहाँ सोचने की जरूरत नहीं होती जो रूल में बोला गया है वो आपको फॉलो करना पड़ता है जैसे की मान लीजिए मनी जो है रिसीव करनी है लेकिन टाइमिंग दिया हुआ है टेन डेज तक आप जो है पेमेंट पेमेंट के लिए छूट है आप टेन डेज तक आप फ्री है नहीं कर सकते अगर आप नहीं करना चाहे तो नहीं कीजिए लेकिन टेन डेज के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो एक रूल बन जाएगा आपको क्या देना पड़ेगी कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी इंटरेस्ट जो है चार्ज करना पड़ेगा चार्ज उस पर लगेगा तो इस प्रकार अगर टेन डेज बीच जाते हैं उसके बाद भी पेमेंट नहीं की जाती है तो आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा पेमेंट ही किसका पार्ट है रूल का कि रूल में जो निर्धारित है वो फॉलो करना ही पड़ेगा और वो हर एक व्यक्ति के लिए होता है ये रूल एप्लीकेबल होता है सारे ही कस्टमर के लिए जो भी बनाए गए हैं चाहे वो कस्टमर कोई भी हो चाहे आपको कोई फेवरेट है लेकिन रूल उसको फॉलो करना ही पड़ेगा तो ये कहलाया जाता है रूल अब आता है सिंगल यूज प्लान क्या है सिंगल यूज प्लान पहले भी बताया था मैंने नेम से ही इंडिकेट है सिंगल यूज यानी एक बार यूज करो फिर यूजलेस हो जाएगा दोबारा बनाना पड़ेगा वो कहलाया जाता है सिंगल यूज प्लान इसमें आता है प्रोग्राम देखिए प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम में सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये वो विशेष प्लान है लेंग डाउन वट हाउ हु वेन ऑफ अकम्पलिश आई स्पेसिफिक जॉब जो क्या निर्धारित करते हैं वट हाउ हु वैन एक काम को करने के लिए वट हाउ वैन हु कौन कौन करेगा कैसे करेगा कब करना है क्या करना ये सब निर्धारित करना ही प्रोग्राम कलाया जाता है इससे पहले अगर हमने पढ़ा है जैसे मेथड रिलेटेड था हाउ से रूल रिलेटेड था वट इज टू बी डन वट इज नॉट टू बी डन ये एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड थे लेकिन यहाँ प्रोग्राम सबका कॉम्बिनेशन है वट हाउ हु वैन ये सबका कॉम्बिनेशन ही प्रोग्राम कलाया जाता है जैसे कि प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं प्रोडक्शन प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एटसेट्रा मान लीजिए इन केस ऑफ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम में ठीक है वट हाउ हु वेन एवरीथिंग राइट फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल टू दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इज डिफाइन जैसे सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम ने क्या कैसे कौन कब सब कुछ डिटरमाइंड होगा रो मेटेरियल परचेज करने से वस्तु को बनाने तक ये सब प्रोग्राम कहलाए जाते हैं जैसे कि ट्रेनिंग है कब देनी है कैसे देनी है कौन देगा ये सब डिटरमाइंड रहेगा हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने से संबंधित तो यही कहलाया जाता है प्रोग्राम अब आता है बजट क्या है बजट डिस्क्राइब डिजायर रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म बजट क्या है डिजायर रिजल्ट को न्यूमेरिकल टर्म में शो करता है बजट मतलब ये एक डिजिट का शो होना एक न्यूमेरिकल टर्म में शो करना ही बजट कहलाया जाता है जैसे मैं बोलूं आपका क्या बजट है तो आप मुझे एक डिजिट ही बताएंगे तभी एक कंक्लूजन निकल कर आएगा अदरवाइज समझ नहीं आएगा कुछ भी बजट आप बता सकते हैं कि मेरा खर्च करने का बजट इतने हजार समथिंग है ये है तो वही एक कहा जाता है बजट न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करना ठीक है अब बजट इज दैट प्लानिंग विच प्रोवाइड डिटेल अबाउट एस्टिमेटेड मनी बजट क्या होती है योजना का वह रूप है जो प्रोवाइड करता है किसकी डिटेल कि मनी कितनी खर्च करनी है मटेरियल पर कितना आना है टाइम कितना लगना है और बाकी रिसोर्सेस किस प्रकार प्राप्त करने उसका एक बजट बनाना उसको एक न्यूमेरिकल टर्म में शो करना ही कहलाया जाता है बजट ठीक है जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का बजट हो सकता है किससे रिलेटेड एस्टिमेट करना है फिगर क्या एस्टिमेट करना है फिगर टाइप ऑफ मेटीरियल दैट विल बी परचेज कि कौन से प्रकार का मेटीरियल परचेज करना है सेल्स करने के लिए वस्तु बनाई भी जाएगी और कितनी क्वांटिटी में परचेज करने का टाइमिंग क्या होगा और कितना खर्चा करना है ये सब प्रिपेयर करना और कुछ नहीं क्या कहलाया जाता है बजट कहलाया जाता है ऐसे ही सिमिलरली बजट ऑफ अदर डिपार्टमेंट आर आल्सो प्रिपेयर अदर डिपार्टमेंट के भी क्या शो किए जाते हैं 
बजट प्रिपेयर किए जाते हैं यानी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ही प्लान का क्या कहलाया जाता है बजट चाहे वो एक टाइम को एक क्वांटिटी में शो कर रहे हैं वो भी एक क्या कहलाया जाएगा बजट कहलाया जाएगा बजट इज रिलेटेड बोथ टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बजट किससे रिलेटेड है प्लानिंग से और किससे रिलेटेड है कंट्रोलिंग से When we prepare a budget, जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग देखिए प्रिपेयर कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं सोच रहे हैं तभी तो तैयार कर रहे हैं तो वहां बजट किससे रिलेटेड होगा प्लानिंग से इसके बाद when we use it as a tool to measure the deviation, it get connected with controlling. योजना बनाने के बाद हम टूल का यूज कर रहे हैं ताकि हम डेविएशन अंतर देख सके कि कितना हमने बजट बनाया क्या अंतर आया है तब वो क्या कहलाया जाएगा कंट्रोली हमने प्रो बजट बनाया है कि इतना प्रॉफिट होगा ही इतना खर्चा करेंगे उतना प्रॉफिट होगा लास्ट में हम क्या करेंगे डेविएशन देखेंगे क्या इतना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ जो हमने बजट एक बनाया था तो वही अंतर क्या कहलाया जाएगा डेविएशन ठीक है अंतर से मैंने आपको बताया था अंतर में इस कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग में आता ही यही वर्ड है कंपैरिजन करना है एक्चुअल को किससे स्टैंडर्ड से फिर उसको क्या किया जाता है जो भी अंतर आता है वो डेविएशन आता है डेविएशन के क्या निकाले जाते हैं कॉजेज देखे जाते हैं फिर क्या लिए जाते हैं करेक्टिव एक्शन इसी के आधार पर कंट्रोलिंग के आधार पर ही पता चलता है कि हम, हमें सफलता मिली है या हमें असफलता मिली है तो ये कहलाया जाता है बजट अब आता है मेथड और बजट में क्या अंतर है मेथड किससे रिलेटेड है ये डिटरमाइन करता है केवल हाउ रिलेटेड है हाउ से हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोसीजर आर कम्पलीटेड कि किस प्रकार प्रक्रिया में जो एक्टिविटी निर्धारित है कैसे पूरी की जाए यही मेथड है बजट क्या है बजट न्यूमेरिकल टर्न में शो करना है हमारे डिजायर रिजल्ट को सिलेक्शन मेथड देयर मे बी मैनी मेथड टू डू आर पर्टिकुलर वर्क एक काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं और उसमें से आप उसी तरीके को चूज करते हैं कौन सा तरीका चूज करना चाहेंगे जिससे थकान क्या हो कम हो अट्रेक्टिव लगे कार्य प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो वही मेथड हम क्या करते हैं चूज करते हैं और अगर बजट का देखे तो बजट प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों से ही रिलेटेड है तो यहाँ सिलेक्शन का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता ये प्लानिंग से रिलेटेड है और ये किससे भी रिलेटेड है कंट्रोलिंग से भी ओके बेटा इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है नेक्स्ट ऑडियो में मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट यूनिट के साथ ओके थैंक यू